Gracias, Merari Borjas, por este informe. Y siempre en temas de salud nos desplazamos hasta la zona norte del país. Mónica Zúñiga nos informa que 32 casos confirmados de dengue se han registrado en San Pedro Sula, donde el 70% de estos casos son menores de 10 años. Compañeros de Impacto BTV, feliz tarde. Me acompaña en este momento la representante de la OEPS y OMS aquí en Honduras, Piedad Huerta. Estamos ante eh, una alarma por esta situación del dengue. Buenas tardes, si nos da detalles acerca de ella. Buenas tardes. Sí, efectivamente, yo creo que eh, ya hace tiempo que estamos con esta epidemia de dengue, especialmente en el, en el norte del país, en toda la zona del departamento de Cortés. Múltiples municipios están muy afectados. Eh, tenemos tenemos un alto número de casos de dengue, pero lo que más nos preocupa, por supuesto, es el alto número de, de, de casos de dengue grave, que son los que pueden llevar a la muerte a una persona. De hecho, en términos generales, se han presentado 55 fallecimientos en el país, de los cuales 32 han sido ya confirmados por dengue grave. Así es que esto es muy preocupante también porque el 70% de las muertes se presentan en niños menores de 10 años. Eso es algo que nos preocupa mucho, hay un alto impacto en los niños. Así es que estamos tratando de dar un mensaje a la comunidad de, de mucha alerta con relación a la sintomatología y es muy importante que se reconozca que el primer síntoma, uno de los primeros síntomas es la fiebre. Muchas veces los padres de familia cuando el niño o la niña tiene fiebre le dan lo que sea en la casa para bajarle la temperatura. Bueno, esto puede ser muy contraproducente. No hay que medicar al niño en la casa porque muchos medicamentos son contraindicados y empeoran la situación del niño, inclusive lo pueden poner en un shock si la enfermedad es dengue. Entonces lo más recomendable es, si tiene fiebre puede ser dengue, si es dengue puede ser mortal. Hay que llevarlo al primer centro de salud que encuentre para que lo revise un médico y sea eh, el profesional de la salud el que determine si es dengue o es otra cosa. Luego hay otros eh, síntomas que son asociados al dengue que es muy importante reconocerlos también. Dolor intenso del estómago, eh, dolor de huesos, dolor de cabeza, dolor detrás de la parte de los ojos como en el, como en el globo del ojo. Eh, sangrado de la nariz, de las encías y de otras mucosas eh, vómito, náusea en el caso de los niños un síntoma muy recurrente es que se siente desganado ca muy cansado, ahí no quiere hacer nada eso es un síntoma de llévelo al centro de salud de inmediato, no espere porque se nos están muriendo los niños de diez, menos de 10 años. Muchísimas gracias por sus recomendaciones, doctora Piedad Huerta, eh, y mucha atención para todos los padres de familia que han escuchado este mensaje, eh, estar atentos a los niños, a la sintomatología, como ella ya lo decía, y sobre todo a la prevención, tomar todas estas medidas en sus hogares para evitar que se puedan seguir presentando pues, estos casos de dengue en nuestro país. Compañeros, con ustedes nuevamente. Feliz tarde.